欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梦中的那片海，官博有多刚？直接拉黑喷子力挺肖战，网友能处？肖战的新剧官宣第二天，似乎热情之后回归到了平静之上，如大家所见。在大热的冬奥之下，如何能做到正常的官宣，还能起到不占用公共资源，这是一个学问。也因为男主角肖战的关注度，这就更是一门学问。火候拿捏不到位，既要得罪粉丝，还要得罪网友，这个得罪先打上一个引号，先卖个关子。不得不说，梦中的那片海也做出了巨宣头仗教科书式的官宣，在肖战往日的作品中。已经发生的、预测会发生的、可能会发生的、已经在暗处搞事情的，基本都被剧方提前拿捏了。作为关注度一直都很高的肖战，第一时间就看到肖战影音会发起了倡议，保护演员创作，直接被工作室点赞。有话语权的粉丝也积极喊话，将关注点转移到冬奥的赛事上，让出公共资源。这波操作行云流水，没毛病。如果说在意料之外，那要数和女主的恋情问题，着实没料到先后经三次辟谣、打假之多的陈年烂瓜，战斗力非常之强，一时间不知道是吃瓜群众关心肖战的人生大事，还是想帮肖战把把关。这个话题在热搜上有多坚挺，在大热的冬奥之下，超过一十小时都想竖一个大拇指给这位主持热搜的人，是什么超能力做到的？好了，闲话不多说，接着说正文。笔者认为，梦中的那片海在大年初七正式官宣，挑大梁也难一肖春生一角。对肖战来说，是意义重大的，洋洋洒洒的来了大几千字，流量很一般。因为对肖战的沉浸式的关注，以为大家感兴趣的是肖战的新剧来了，不就解开了大伙一直以来关心的长时间不进组的问题吗？为什么官宣之后，关心的确实和女主李沁武搭，民间恋情问题，和这操心了大半年的吴导演敢合作，无人敢合作被压翻等，在这部剧的官宣之下直接跳过，咱可不带这样玩的啊！随后只是玩闹，是来了一句：“只要我够严谨，就踩不到我的男主角。”反倒是来了兴致。但是剧方这个官宣阵容有多严谨，也如全网所见。非常非常低调且严谨，主持的话题只有一个，那就是官方阵容官宣的话题，其他就没有了。不像之前的王牌部队，把能整的不能整的话题全进了一个遍，但却在最后悄悄的卸任了肖战打头的话题。现在的网友有多认真，在排学中见识到了，也就这一点小细节，后果有多严重，不再赘述。这次梦中的那片海，压根就没有给能创造出这个话题的机会。关心番位的阵容里写着呢，这次也没有双雄的设定。关博为了不让外界踩到他的男主角，所做出的努力可不止于此，还有更刚的。看完之后，不得不用现在的热梗来说，这个关博能处。官宣的当天，激动的不只有粉丝。还有专门在网络上制作负面情绪的，也是长期黑肖战的 KOL， 他们也集体出动了。肖战有啥大消息？这些阵容也是必须配备的，只不过他们比粉丝激动的是，梦中的那片海竟然齐刷刷的拉黑了他们。看了一下，在网上叫嚣，凭什么要拉黑他们的？关博是小飞侠，剧方是肖战粉丝，还没开播就得罪观众等等。被拉黑的阵容里，看了一下名额，关博是如何做到如此精准且一个不留的？全是出名的那几个 KOL， 大号小号齐刷刷的待在黑名单里。至于为什么被拉黑，这还需要解释吗？留着给自己添堵，还是制造麻烦？任谁不说一句，做得好。剧方不只是没有给外界来踩男主角肖战的机会，就连这些黑子直接一网打尽。废话都不多说一句，不得不说，这操作有点刚，这算得罪网友吗？大家自有公断。
，也是这先后的小动作，能看出剧方在找肖战合作的时候，已经做好的会有某些制造麻烦的跟随者。也可以换句话说，这些人的存在不一定只是讨厌肖战和粉丝，也可能是这些人的工作罢了。真正的业内早已看透这背后的游戏规则，只是看透不说透。但是这些黑子却上赶着暴露自己，确实没办法，拉黑谁都正常。为什么如此统一的拉黑了这些黑枭，占长达一两年的 KOL 呢？你品，品牌方发布肖战开工福利，还直言是冰山一角，这爸爸能处。近日在开工的时候，肖战给我们带来了太多的惊喜。其中就包括《梦中的那片海》官宣，确定肖战和李沁主演，终于不用猜测小道消息了。值得一提的是，肖战代言的一家品牌方也发布了肖战的开工福利。另外透露，这仅仅是冰山一角，接下来还会很多福利。对此，粉丝们纷纷表示：“这爸爸可以处，对粉丝太好了。”据悉，品牌方 U Smile 表示，开工福利虽迟，但到。在这里送上高清动态壁纸，快保存用起来吧！新的一年，品牌方和全球品牌代言人肖战一起与更多美食笑着见。一十号还有惊喜等你。紧接着，官方就发布了肖战的开工福利，果不其然是肖战的帅气宣传照。不得不说，肖战确实什么风格都可以驾驭，各种颜色也都可以 hold 住。品牌方不仅有开工福利。从目前的情况来看，这仅仅是冰山一角，接下来还会有很多惊喜等待着大家。这基本上是所有代言品牌的态度。作为粉丝，大家的评论着实很可爱。一方面看到肖战治愈的笑容后非常开心，另外有粉丝表示这爸爸能处，太懂我们大家的心意了。总之，我们看到的肖战就是发展非常顺利的肖战。特别是和李沁合作主演的新剧《梦中的那片海》得到了官宣，肖战的肖春生也大家首次见面，非常惊喜。不管怎么说，我们继续等待接下来的惊喜福利，还有很多冰山一角，继续期待啊！凭实力招恨的影视角色，盘点有哪些招人恨的角色人物？在影视剧作品当中。总有些角色人物让人恨得牙痒痒、心绞痛，这也恰恰说明了演员的实力。而看戏的观众应正确理清角色和演员，那么有哪些招人恨的角色人物？下面小编就带来凭实力招恨的影视角色盘点。凭实力招恨的影视角色：一、凭借超高手段一步步攻陷目标的茶艺大师林有有三十而已。二。凭借温柔一刀取代原配地位的玲玲，我的前半生。三，因爱生恨，一步步痴狂的尔晴，《延禧攻略》。四，使尽手段，温柔的阴毒千面，美人聂胜儿，美人心计。五，霸占了我们整个童年的容嬷嬷，《还珠格格》。六，搬弄是非，妆容扮弱，害白浅跳出仙台，并夺走他眼睛的素锦，《三生三世十里桃花》。七，嫉妒心强。处处针对花千骨，毁了花千骨的脸，还杀死唐宝的泥，漫天花千骨。网友热评：知否，林琴双康姨母小琴氏，都挺好。苏大强，至尊红颜徐莹莹，兰陵王这儿，第二次也很美。王磊，当然还有很多了。好的影视作品，角色塑造很重要，不仅有正面形象，也会有反派衬托。往往成功的影视剧。一定也会留下印象深刻的招恨角色，成功招恨的反派角色都是实力演员创造的经典形象，令人难忘。如何看待角色上升到演员？负面角色上升至演员本身，这是在娱乐圈并不少见。很多演员因为演了坏角色，因角色人设的太深入人心，以至于他们不理智的去网暴演员本身。最近看《三十而已》。被许幻山林有有这对渣男绿女给气坏了，和林有有这种高段位绿茶相比，之前那位送橘子的简直是个渣渣。从林有有舔许幻山冰激凌那段剧情开始
，林有有扮演者张越的微博就开始被不理智网友吐槽谩骂网暴了。随着剧情的开展，林有有的绿茶手段一个接着一个，张越受到了来自全网更多不堪入眼的网暴谩骂词条。他们把对林有有的负面情绪全部宣泄到张越的微博评论以及私信中，无奈他关闭了微博评论，甚至都不怎么敢发微博。这种行为在演艺常见，早年的在《还珠格格》，容嬷嬷的扮演者李启明老师也被骂惨了。那会社交平台还未兴起，所以观众也不能去网上骂骂咧咧。但他走在大街上却被人扔鸡蛋，连司机有时都拒载。给他的日常生活带来诸多不便，还有两年前播出的《我的前半生》，零零的扮演者吴越也因剧中人设被骂惨了。很多人都在强调，在看剧的时候，希望分清角色和演员本身，不要因为角色人设而上升至演员。可很多观众在看的时候，却依旧上升了。他们骂剧中角色，他们网暴演员，都二零二零年了，还是如此。演员在完美塑造角色的同时，也承担了巨大的外界压力。希望看剧的都理智一点吧。角色演得让人恨得牙痒痒，说明演员演技还是不错的，该夸。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。